Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 7, упражнение номер 8. В этом упражнении мы должны найти значение числовых выражений в одно, в два и в три действия. Вспоминаем порядок выполнения действий. Скобок у нас нет, но вот дальше у нас есть умножение и деление. Сначала выполняется оно, а затем уже сложение или вычитание. 100 разделить на 50. 100 сначала разделим на 5, получается 20. И 20 разделим на 10 равно 2. 60 разделим на 10. При делении на 10 мы отбрасываем 1, 0 равно 6. К произведению чисел 7 и 2 прибавить произведение чисел 7 и 8. 7 умножаем на 2 равно 14. 7 умножаем на 8 равно 56. 14 плюс 56. 10 плюс 50 равно 60. И 4 плюс 6 равно 10. 50, 60 плюс 10 равно 70. К произведению чисел 4 и 6 прибавить произведение чисел 6 и 6. 4 умножаем на 6 равно 24. 6 умножить на 6 равно 36. 20 плюс 30 равно 50. И 6 плюс 4 равно 10. 50 плюс 10 равно 60. Из произведения чисел 33 вычесть произведение чисел 10 и 4. 3 десятку умножаем на 3 получается 9 десятков или 90. 10 умножаем на 4. 1 десяток умножаем на 4 получается 4 десятка или 40. 90 минус 40 равно 50. К произведению чисел 24 прибавить частное чисел 63. 20 умножаем на 4. 2 десятка умножаем на 4 получается 8 десятка. 6 десятков делим на 3 получается 2 десятка. 8 десятков плюс 2 десятка получается 10 десятков или 100. Из произведения чисел 8 и 9 вычесть 48. Сначала 8 умножаем на 9, равно 72. 72 минус 40 равно 32. 32 минус 8 равно 24. 56 минус произведение чисел 7 и 6. Сначала 7 умножим на 6, равно 42. 56 минус 40 равно 26. 56 минус 40 равно 16, и 16 минус 2 равно 14. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу социальных сетей.